നമുക്ക് ഇതാണ് അർഹതപ്പെട്ടത് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായാലേ കൈ നീട്ടാവൂ എന്ന ഇന്നലത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വന്ന പ്രതികരണങ്ങളേറെ അതുകൊണ്ടാവാം മറ്റൊരാൾ നിരസിച്ച പദവി അല്ലെങ്കിൽ അവസരം തന്നെ തേടി വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരാൾ നിരസിച്ച പദവിയാണ് അത് എന്നെ തേടി വരുന്നു അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഒരാളത് വേണ്ടാന്ന് നോക്കുന്നു പക്ഷേ പിന്നീടാണ് അത് വരുന്നത് എനിക്കറിയാതെ അവർ നിരസിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വൈജയന്തി മാലയുടെ തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചാൽ ബിനായി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നിരസിച്ച റോളാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇല്ലേ അവരെക്കാൾ ചെറുതാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അതിലെന്താ ഒരു മറുപടി എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ മാനത്ത് നിന്നെങ്ങാനും പൊട്ടി വീണോ എന്ന് പറയും പോലെ ഉത്തരം ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് പാട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പഴയ ചോരി ചോരി എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് സാക്ഷാൽ ജയലളിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന പാട്ടാണ് ഈ ഒരു പാട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നല്ല സിമി ഗരേവാൾ ഷോയിൽ ഈ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാടുണ്ട് ദോ ആങ്കയും ബാറാ ഹാത്തിലെ ഏ മാലിക് തേരി ബന്ദേഹം അങ്ങനെ കുറേ പാട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാട്ടാണ് അവർ പാടിയത് അത്ര മധുരമായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കഥയുമായി ബന്ധമുണ്ട് അതായത് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരിക്കൽ ഹേമ മാലിനി ഒരു റോള് നിരസിച്ച കഥയെക്കുറിച്ച് അതായത് സഹനടിയുടെ റോൾ തരാമെന്ന് സി വി ശ്രീധർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ റോളിന് വേറെ ആളെ നോക്ക് സഹനടിയാവാനല്ല എൻ്റെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ട് പോയ ഹേമ മാലിനെക്കുറിച്ച് എന്നാൽ ആ റോളിന് പകരക്കാരിയായി വന്നത് ആരാണ് എന്നന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ആ പകരക്കാരിയായിരുന്നു ജയലളിത അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ ഇവർ രണ്ടു പേരും എന്നും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിറകുടമായിരുന്നുവല്ലോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നില്ലേ അത് ഹേമ മാലിനിക്ക് അഭിനയം എന്ന എന്നത് കരിയറിൽ ഒരു തവണ പോലും തോൽക്കാത്ത ഒരു ഗെയിമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ജയലളിതയ്ക്ക് ഒരു തരം പോനാൽ പോകട്ടും പോട എന്നൊരു ശൈലിയായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെങ്കിലും എങ്ങനെ ആകാതിരിക്കും ജയലളിതയെ അടുത്തറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരെ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുക തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ജയലളിത അമ്മു എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിച്ചിരുന്ന ജയലളിത മൈസൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്ന നരസിംഹൻ രംഗാചാര്യയുടെ കൊച്ചുമകൾ അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും സയൻസും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ട പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സിനിമയോട് യാതൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിച്ച് അവളുടെ അച്ഛൻ തോറ്റുപോയ കരിയർ അത് അഭിഭാഷക അവളുടെ അച്ഛൻ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ കേസിനൊന്നും പോയില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തൊക്കെ വിറ്റുമുടിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു നിലയിലാക്കിയപ്പോൾ അമ്മ പാവം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ടൈപ്പ് ഷോർട്ട് ആൻഡും പഠിച്ച് സ്റ്റെനോഗ്രാഫറായി അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ജയലളിത അഭിനയത്തിലേക്കൊക്കെ സ്റ്റെല്ല മെരിസി പഠിക്കുമ്പോൾ പോകേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു റോളാണ് പല റോളുകളും കിട്ടിയിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഈ വെണ്ണിറയ ആടെ എന്നുള്ളതിൽ ശോഭ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ അതവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ജയലളിത ഇത്ര കെയർലെസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഉയർന്നു വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എം ജി ആറിന് അതിലൊരു റോളുണ്ട് പക്ഷേ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും എന്നിട്ടും ജയലളിത പുലർത്തിയിരുന്ന ചില സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് അതാണ് ജയലളിതയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കഥ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഈ വെണ്ണിറയാടേൻ്റെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് പണം പടയിത്തവൻ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ ഞാൻ തോന്നുന്നു ആ ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അതേ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എം ജി ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥിരം അവിടെ വരും ജയലളിതയോട് പറഞ്ഞു വിഷ് ചെയ്യണോ എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ജയലളിത ഒരുമാതിരി ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നൊരു സ്റ്റൈലാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ അന്ന് നായക കഥാപാത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ആയിരത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന സിനിമ അതാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ ആ സിനിമ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് എം ജി ആർ എൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് തൊഴണം ഈ പാട്ടിയാണെങ്കിൽ അ
ജയലളിതയ്ക്ക് നിരോധിച്ചപ്പോഴത്തേതാണ് ജയലളിതയ്ക്ക് നിരോധിക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞ കാരണം ഇതായിരുന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനോ ഭർത്താവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം അവരുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്കോ മകൾ എന്ന നിലയ്ക്കോ മെമ്പർഷിപ്പ് തരാവും ജയലളിത നേരെ നിന്നൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു വയസ്സിൽ മരിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൊണ്ടു പോകാം അയാൾ ഞാൻ വിവാഹിതയല്ല ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് തൽക്കാലം വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല നിങ്ങൾ മെമ്പർഷിപ്പ് തരുന്നോ ഇല്ലയോ ആ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജയലളിതയ്ക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ജയലളിത അപ്പോൾ ജയലളിതയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഒരു കഥയില്ലേ പക്ഷിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊമ്പിലല്ല അതിൻ്റെ ചിറകിലാണെന്ന് അത്ര ഒരു ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു ജയലളിതയുടെ ആത്മവിശ്വാസം അതെങ്ങനെയുള്ളതും ആകട്ടെ അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആത്മവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഹങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചല്ല അപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം എന്ന ചിറക് തരുന്ന ധൈര്യത്തിൽ ശുഭരാത്രി